इसमें ले रहा हूँ हम 2011 के नोमेरिकल नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है कि आप एनर्जी कैलकुलेट करें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की और सीरीज कौन सी दी हुई है उस समय पैशन सीरीज दी हुई है तो क्लास अगर आपने थ्योरी की वीडियो देखी हो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एच सी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लैम्डा ये हमारे पास फॉर्मूला है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं क्यों क्योंकि h कांस्टेंट है गिवन होता है c कांस्टेंट है गिवन होता है हमें हमें 1 अपॉन लैम्डा चाहिए अब 1 अपॉन लैम्डा हम कैसे मालूम करेंगे हम 1 अपॉन लैम्डा का फार्मूला जानते हैं कि वो होता है आर एच 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है अच्छा आर एच तो हमें गिवन वैल्यू है आर एच हमारे पास जो है वो 1.0970 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स के बराबर होता है ये एग्जाम में हमें गिवन होता है ठीक है तो अब एन एफ क्या होगा और एन आई क्या होगा तो थ्योरी मैंने सब चीजें आपको एक्सप्लेन की थी मेरा ख्याल अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी एन एफ आपको सीरीज के नाम से पता चलता है सीरीज का नाम क्या है पैशन सीरीज तो पैशन सीरीज का मतलब है कि जो एन एफ है आपके पास वो क्या है 3 राइट right? और ये जो लव्स इस्तेमाल किया अब एन आई कहां से मालूम होता है ये वेवलेंथ के साथ जो लव्स ऐसा लिखा होता है तो अगर उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा हुआ है तो एन आई क्लास ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से एन आई आपको मैंने बताया हमेशा एन एफ प्लस 1 होगा लॉन्गेस्ट के लिए एन एफ प्लस 1 होगा तो मुझे बताओ एन एफ कितना है वो तो 3 है तो 3 प्लस 1 तो दैट इज इक्वल्स टू 4 तो एन आई की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है जबकि एन एफ की वैल्यू 3 है दोनों वैल्यूज मुझे मालूम है आर एच गिवन है बस मैंने पुट करना है तो मेरे पास यहां से 1 अपॉन लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा तो हम इसको पुट करते हैं देखिए 1 अपॉन लैम्डा is equals to 1.0970 exponent 7 1 upon n f square upon 1 upon n i square ठीक हो गया तो 1 upon lambda is equals to हमारे पास आ रहा है 1.0970 exponent 7 1 upon 9 minus 1 upon 16 तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 upon lambda आ जाएगा और ये lambda क्या है ये lambda मेरे पास max है क्योंकि उसने longest बोला हुआ है तो मैं इसके साथ max लिख रहा हूं ठीक है तो अब calculator इसको solve कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितना बनता है ये है 1.0970 exponent 7 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से जिसके अंदर हमारे पास है 1 अपॉन 9 एंड माइनस हमारे पास है 1 अपॉन 16 सो दिस गिव्स मी द आंसर जो के बन रहा है मेरे पास uh, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं तो ये बन रहा है 5 uh, 33.26 10 रेसू पावर 3 और मीटर इनवर्स ठीक है जो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैंने लिख दिया अब ये उठा के मैंने पुट कर देना है कहां पर इस जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा चाहिए था एनर्जी मालूम हो जाएगी तो देखिए इसको हम जाके पुट कर देते हैं वहां पे तो सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट तो e is equals to h हमारे पास फिक्स कांस्टेंट नंबर है जो है 6.634 एक्सपोनेंट minus 34 c की वैल्यू भी फिक्स है हमारे पास जो कि हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लैम्डा मैंने कैलकुलेट किया हुआ ये रहा तो जो है 533.26 एक्सपोनेंट 3 बस मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है क्लास यहां से मेरे पास ये एनर्जी का आंसर आ जाएगा तो मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं uh, 3 um, exponent 8 and multiply by 6.634 exponent minus 34 and this gives me uh, the answer is 1.061 exponent minus 19 and the unit is joule ये याद रखिएगा ऐसा ही यूनिट है अच्छा मुझे ये आंसर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है लिखा नहीं है एग्जाम में लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि 1.061 एक्सपोनेंट -19 यानी जूल वाले आंसर को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करने पे आपका आंसर किस में चला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चला जाता है तो बस मुझे क्या करना है अपने आंसर को इससे डिवाइड कर देना है एंड द वैल्यू इज 0.66 3 uh, electron volt ये इसमें electron volt के अंदर मेरे पास आंसर आ गया हाँ right इस तरीके से मेरे का solve होगा